amigo, escolha as suas armas. Não, amigo, você vai pegar todas as armas? Me dá uma arminha. Eu vou pegar minha espada aqui. Ai! Vou te dar uma espadada. Foi de comer esse. A gente não comeu ainda. Tu vai me acertar. Como seu ninja. Ó, oh, ele sumiu! Eu tinha que ter usado minha bola de fumaça. Oi, eu sou o Douglas e tal dia, eu sou o Felipe. Naruto é um dos animes mais famosos do mundo. Ele é a versão televisiva para o mangá escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto. E conta a história de Naruto Uzumaki, um jovem que tem o sonho de se tornar Okage, o líder ninja de sua tribo. A série clássica teve 220 episódios e foi exibida originalmente no Japão entre os dias 3 de outubro de 2002 e 8 de fevereiro de 2007. O personagem ainda ganhou uma segunda série com o nome de Naruto Shippuden. Ela é uma adaptação da parte 2 do mangá e se passa dois anos e meio depois da história original. O novo anime começou a ser exibido na TV Tóquio no dia 15 de fevereiro de 2007 e teve seu último episódio transmitido no dia 23 de março de 2017, totalizando 500 episódios. Ao longo das temporadas, uma infinidade de pratos apareceram no desenho. Dentre eles, o Carei da Vida, que dá nome ao episódio 157 da série clássica. Produzido pela vovó Sancho, ele leva ingredientes exóticos como lagartixa, larvas e tartarugas. No vídeo de hoje, a gente faz a nossa versão do prato com ingredientes menos exóticos do Carei da Vida de Naruto. Em uma panela, adiciona uma colher de sopa de óleo, 400 gramas de carne em cubos, uma colher de chá de sal, e dois dentes de alho picados. Enquanto a carne refoga, corta os legumes. Para as duas batatas pequenas, corta lá no meio. Divide cada metade em quatro. E cada tira, corta em formatos de triângulo. Para a cenoura, também corta lá no meio e faz os formatos de triângulo. Corta a cebola ao meio e divide cada metade em oito partes. Com a carne refogada, retira ela da panela. Adiciona a cebola, uma colher de sopa de curry pó, duas colheres de sopa de cacau black e uma colher de sopa de extrato de tomate ou ketchup, uma colher de chá de pimenta calabresa moída, uma colher de chá de pimenta sancho. O segredo do prato é a pimenta sancho, que leva o mesmo nome da velhinha que prepara o prato no desenho. Assim que refogar a cebola, adiciona as duas batatas, a cenoura picada, e 500 ml de caldo de carne. Tampa e deixa cozinhar por 40 minutos ou até que você espete um garfo nos legumes e eles estejam macios. Depois disso, adiciona uma colher de sopa de amido dissolvida em um pouco de água para engrossar o caldo. E antes de montar o prato, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Para o acompanhamento, utiliza uma xícara de arroz japonês grão longo. Lava ele em água corrente até que a água saia limpa e deixa ele escorrer por 15 minutos. Depois disso, transfere ele para a panela com uma xícara e meia de água, tampa e deixa em fogo alto até levantar a fervura. Assim que levantar a fervura, abaixa o fogo e cozinha por aproximadamente 20 minutos. Aí você desliga o fogo e deixa ele descansar por mais 10 minutos sem abrir a tampa.
E essa foi a nossa versão pro cara e da vida de Naruto. Se você gostou do vídeo, dá o um like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Pra outras receitas inspiradas em animes, aqui em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita aqui, aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse carê, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Itadakimas! E aí, a gente tem que. Ó, oh, ó, oh, comer. Ah, vivo, de novo. Hum. 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 Se gostar de menos pimenta, pode pôr menos. Mas pôr menos até mais. É a pimenta da Sancho. Nossa, ficou bem bom. Amigo Sancho é o um amigo do Don Quixote. A escolha é do Don Quixote. É o mesmo. É ele mesmo, é que ele tá fantasiado. Ele é o Tchan, ele me ajuda pelo mundo todo. <risos> hum.